Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen ersten Druck meinerseits. Und ich werde heute das hoffentlich so grandiose Stories The Path of Destiny spielen, dass mir der Sascha im Highscore Hero Spiel schon mal wässrig geredet hat. Wässrig, also dass mir das Wasser im Munde zu laufen ist. Ihr versteht schon, was ich meine. Once upon a time, the infamous rover Renardo plundered the floating isles. Then his mother called him to her deathbed. Swear to me that you won't die on the gallows. She rasped. Reluctantly, he swore. And he whiled away his days at home with music, cards and wine. But the Emperor had changed. He'd been good once, a shy, almost humble toad. He'd built universities. But then people started whispering about mass graves in the woods. Midnight rituals, victims screaming. The Imperial Ravens would round up entire villages, and no one ever returned. The Ravens had come to Ubar scouting for ancient books said to be of great power. But the librarians had hidden the books, so they'd burnt the librarians. The citizens, outraged, had driven them off. The Ravens had come back with dropships. The kid had fled with one of those books. He was brave and dumb and wanted to join the rebellion. And Renardo had promised his mother he'd protect him. Das ist ja schon mal ein cooler Einstieg. Ähm, ich mag den Erzähler, der hat eine geile Stimme. Also deutlich spannender als meine wahrscheinlich. Und das ist halt wirklich halt nicht irgendwie bloß das Soldier, sondern halt wirklich, dass sie darauf eingehen, dass es Tiere sind. Finde ich eigentlich ganz nett. Und ich mag die Zeichnung hier und ich hoffe, dass die Ladezeit jetzt nicht so krass wird, wie gerade bevor ich das Spiel gestartet habe, weil die war echt lang. Hallo. Spiel. Ja, es ist sehr schön, dass da unten eine kurze Ladeanimation ist. Allerdings ist die jetzt nicht spektakulär. Ah. Ich höre Musik. Es könnte also gleich losgehen. The kid was looking down, watching his city burn. Sorry, kid. Bernardo told the kid. Look, if we give them the book, they'll leave you alone. My mother died for this book! I promised her I'd protect you. Oh, damn it. The kid had run off. With the book, of course. So Renato had to run after him. Okay, um. Okay, we can zuschlagen. Das ist im Moment das Einzige, was ich sehe, was wir können. Also die anderen Tasten reagieren gar nicht. Aber vielleicht kommt das gleich im Kampf. Denn, was man, denke ich, dem Spiel schon ansieht, man wird The two Ravens were staring at the kid like he was their dinner. Which probably was what was in their tiny brains. Hey, Renato said. They cocked their heads at him. Pick on someone as ugly as you. Wait. Didn't come out right. For the Emperor! The Ravens cawed and rushed at him. Das Spiel jetzt bläht sich quasi selbst, also ähnlich wie es ein Bastion und ein Transistor gemacht haben. Und wir wissen, sind auch in Sacred 3. Ah, okay. So kann ich also abwehren. Okay, das mit dem Kontern ist auf jeden Fall super geil animiert und nützlich. Also sollte man wirklich darauf achten, dass man das macht. Sagen wir mal, die Umgebung sieht jetzt nicht so übergeil aus, aber das, ah, der Aufbau ist schön. Und diese Geräusche davon, dass ich auftrete, also diese, diese kleinen Staubwolken haben halt was. Oh, ich kann Leute werfen. Tschüss. Macht's gut. Oh, right. The Gate of Heroes. Someone's idea of a joke. Making the Skyship Docks a gated community. 
you needed a hero's sword to open it. And the kid was on the other side of the gate. Who let you through? Promise me you'll take the book to the rebels. Or I'm going to steal your ship. I'm not taking the damn book anywhere. And neither are you. Try and stop me, laughed the kid. I bet you don't even have a hero sword. And with that, the kid hopped away. Had to hand it to the kid. He was an idiot, but he had guts. Where was Renata going to get a hero sword? Eventuell da unten in der blauen Kiste. Hmm. Or and wind essence. That sounds about right. I'll need a workshop though. Perfect. Okay, also man kann craften und es ist anscheinend auch nötig, dass man das macht. Okay. Ja, das ist jetzt noch nicht fertig, das ist mir klar. Uh, look badass. <lacht> schön. Sehr schön. A hero sword. QED. Ah, okay, das ist, äh, das wäre benötigt, um es auf Level 2 zu bringen. Und hier sind dann verschiedene Elemente. Sonos to heal oneself. Ah, okay, auf dem nächsten Level könnte man sich, könnte man sich heilen, wie es aussieht. Und ja, es sieht deutlich badassiger aus als das, als das Vorgängermodell. Das ist, was er hat, um und die Leute zu kümmern. The kid's mum had been a swell cook, and she'd laughed at Renato's jokes, even when he didn't know he'd made one. And then the ravens had come to burn her, and she'd made him promise to protect the kid. But she never told him where the book was, just the kid. Allerdings mochte ich das. He came up to a ledge. It was too far to jump. There'd been a bridge here before, hadn't there? And there was Peter, giggling at him. How'd you get across? He asked the kid. Where'd you find a hook? I hopped, said the kid. Wise ass kid. Hey, look out behind you! Q, said Renato. Ah, oh, Ravens. Ähm, dieses, dieses leicht abkranzt. Okay, der Schatten gerade war ja echt Hanne. Ja, das war kein Problem. and chase the kid down. Thing was, he hadn't used his hook since he'd retired. Maybe if he meditated at that altar there, he'd remember his old skills. <lacht> okay, also hat einfach zu lange auf der faulen Haut rumgelegen und deswegen kann er das alles nicht mehr. Das ist ein okay, das ist, das ist okay. Okay. Ja, ich habe einen Skillpunkt, werde damit gerechnet. Und damit nehme ich das hier. It was starting to come back to him. Something you never completely forgot. Ooh. Like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. Sehr schön. Wirkt schon mal wie ein nettes System. Also quasi er ist ein richtig krasser Typ, aber er weiß das alles. Nicht mehr. There was the Farfarer. She was the fastest ship he'd ever known. She could do the Kessel run in 12 furlongs. Oh, so the salesman had told him. Oh. And something told him the kid was about to walk into an ambush. Stop! He shouted. I'm not giving you the book! Shouted the kid and took off. No! Peter! And the kid ran for it. And a goggler nailed him with its ivy. Nicht schön. Die Star Wars Anspielung war mir gerade sehr wohl bewusst. Aber das <lacht> hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Okay, ich habe ihn anscheinend zerstört, auch wenn es gerade nicht danach aussah. Und. The book was unburned. Next to it were the buckles from the kid's shoes and a kid-sized pile of ashes. Whoa. Damn it. Why hadn't he lied and told the kid he'd take the book to the rebels? 
The kid will be alive now. Really pissed off and betrayed, but alive. Oh, damn it. Renardo picked up the book. He couldn't let the Empire have it now. He was going to have to get it out of there. He'd be a wanted man. Probably have to join the Rebellion just to have a place to dock. Well, he'd hated home life anyway. Oh man. Das ist ja ein richtiger Wohlfühlstart. Aber ja, also ich bin motiviert genug, diesen Leuten in den Arsch zu treten. Immerhin das. So. Ist hier noch irgendwo Eisen drin, bitte? <lacht> das wäre sehr cool. Ja. Das da zum Beispiel. Und verdammt viel Zeug, um Energie aufzufüllen, obwohl ich nicht einmal getroffen wurde. What was the big deal about this book anyway? Maybe he should open it and find out. All that had been years ago. How many? The war was a blur. And now three Raven scout ships were chasing him. Where are you running, rebel? Cored the Raven captain over the loud hailer. Renato could see them cranking up their catapults. Just going out for milk? Renato yelled back. Where can you run? Laughed the raven horribly. Far behind him, another city was burning. The dark cloud above its island was thousands of Imperial ships. The fleet was doing a thorough job. Take us to the rebel base and we'll spare your life. It cawed. The entire jury-rigged rebel fleet was only a few islands to the east. Beyond that were only the pillars of heaven. A sea of endless blood-colored tornadoes. The rebellion was out of time. Unless Renardo could bring a game changer. Maybe he could. Renardo had found out where he could find the pieces of the Sky Ripper, the legendary weapon that had exiled the lost gods. Surely a legendary weapon could win the final battle. On the other hand, his old friend Lupino had sent Renato a desperate message saying he had a brilliant scheme to save the rebellion. If Renato could only rescue him. Renato dived the farfarer towards the abyss. As he felt the heat of the jet stream, the raven ships peeled off, not stable enough to follow him down there. Now it was time to choose. Lupino or the Sky Ripper. Das ist ein Event, vor dem ich quasi, auf das ich quasi schon vorbereitet wurde. Ähm, jede dieser Entscheidung ist hart und hat wirklich Einfluss darauf. Man wird das andere nicht kriegen können. Und ich werde mich hier mal für das, sagen wir mal, egoistische entscheiden. Dieses, äh, nicht egoistisch, sondern eher dieses, ähm, für dieses Artefakt entscheiden. Also so diesen etwas einsameren, äh, dieser einsame Wolf, auch wenn wir einen Fuchs sind, den Weg einschlagen. Every child knew about the Sky Ripper. The Transcendent Emperor had buried its pieces. What could have brought them to light? This Emperor, Isengrim III, had once been kind, but he'd gone mad. And now he was conducting secret, obscene rituals to bring back the lost gods. Had he, somehow, summoned the long-lost components of the legendary weapon out of the deep places of the Earth? It was more than Renardo could fathom. But if he could find a legendary weapon, He would use it. Ja, und das will ich hier noch im Video zeigen. Also wir versuchen jetzt diesen Level zu schaffen, in dem wir dieses, äh, diese Waffe kriegen, den Skyscraper. Scrapper. Ich kann richtig gut Englisch sprechen, wie ihr wisst. Und Als er auf Fuß in der Island setzte, Renardo konnte nicht helfen, aber ein Tinge von Schuld fühlen. Er hat Lepino behind. Er hoffte, der Mad Rabbit hätte irgendwie escaped die Ravens He hoped they hadn't eaten him. If they had, he hoped they hadn't eaten him alive. Why had he chosen the Sky Ripper? Renardo never made plans that required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much. He just went with his gut and hoped it all worked out. The Sky Ripper was a long shot. He'd have to devote himself to it. No side journeys, no rescuing old friends. That was against his nature. Could he stick with it? Ja, also, ich 
vermute mal, dass es auch wirklich so ist, man das äh, wir irgendwie jetzt im Laufe des nächsten, denn nach der nächsten Entscheidung irgendwie erfahren, dass Leonardo äh, verstorben ist oder gefangen genommen wurde und vielleicht sogar gegen uns gewendet wird. Das finde ich eigentlich recht spannend. Ah, hier ist auch nochmal ein Seite Seitenweg. This chest smelled kind of funky. Uh, he hoped he didn't get it in his clothes. <lacht> also alte Kisten mitten irgendwo im Dschungel oder Wald. Ich glaube nicht, dass die gut riechen. Das ist, das ist jetzt allerdings schon wieder cool gemacht, auch mit dem, mit dem Blickwinkel und so weiter. Oh, ich habe einen, hab einen, einen, einen äh, Edelstein, einen Gem, den man da anscheinend reinbauen kann. Ah, in unser Armband. Okay. Ja gut, das ist klar. Okay, davon habe ich aber noch nichts. Okay, aber das, dadurch können wir verschiedene Effekte kriegen. Drei verschiedene, die können wir auch noch aufleveln. Das heißt wahrscheinlich, wenn wir den öfter benutzen oder mehr davon finden oder dergleichen, könnte das funktionieren. Hier fehlen uns noch ein paar. Um, das eins aufzu um uns das eins aufzuwerten. Ein paar Teile Eisenerz. Oder generell Erz. Ich glaube, ich bloß in Ohr. Und Türen, die automatisch aufgehen in solchen Gebilden, sind eigentlich meistens was Negatives. Ah, so war das. Die Animation hat vorhin aber nicht so ganz geil abgespielt. Und auch du bist hey. verschnibbelt. Why don't you guys fight in groups? Oh, I know. Because there's no I in team. Äh, ja, das war ein Knaller. Also, der war jetzt richtig lustig. Ja, die sind besser aufgestellt. Puh, das war recht knapp. Did they even know what monstrous weapon lay hidden within their walls? The Sky Ripper could destroy anything it touched, or so the legend said. As the Transcendent Emperor had fought the Lost Gods, thousands of thousands had died. But Renato had been through wars. The only merciful war was a short one. Renato's blood was up. He just needed to smash something. <lacht> genau, das ist der Punkt, wo es halt so ein bisschen bisschen erinnert, wo es halt auch solche Kleinigkeiten kommentiert. Also Bestien ist halt wirklich so das erste Spiel, wo man das so deutlich hatte, dass das gemacht wurde. Nein, ich habe keine Skillpunkte. Ich hätte wahrscheinlich auch gerade vor den äh, Monstern quasi weglaufen können im weitesten Sinne. Oh. Dann, äh, also beziehungsweise mich halt vor den Verstecken und hätte sie nicht umbringen müssen. Die haben ja eh nichts gegeben. Okay. Hero Wall, Hero Sword, Ice Wall, Ice Cube. Ice Cube. Äh, ja, dann fangen wir doch mal an zu rappen. Dann fress das hier. Rahmen. Oh, da wurde ich jetzt zum ersten Mal getroffen. Ah, ich krieg eine Übersicht dafür. Das ist schön. Level up. Erstmal also alles kaputt machen, genau, damit ich hier noch ein bisschen Arzt finde. Kann ja sein, dass ich es noch schaffe, eins der. Eine der äh, Einzelschwerter zu, zu schmieden. Und 
ich... Ah, ich komme nicht durch. Ich wollte sagen, ich gehe mal zurück und nutze das Level ab, aber wird wohl nichts. Außer man kann hier über diesen überhaupt nicht dunklen Weg zu einer Schatzkiste Ah, jetzt habe ich die 30 zusammen, um zumindest das, äh, das Hero Sword aufzuleveln. Und... Tooth behind the sky. Shrouded in sick fog, uh, in a sick fog, the most believable tale is that this transcendent emperor has used the sky reaper to banish Iblis. Then the T. E. Also, the transcendent emperor buried the weapon and vanished. Was it a self imposed exile to rid the world of the last divine presence, or was it the price to pay for using such a temporous power? Could the sky reaper and Iblis have? A deeper connection than just the weapon and its victim. My rituals will summon the Iblis stone. Uh, Iblis stone. Perhaps I should worry that they will also cause the Sky Ripper to resurface. If that is the case, I should spare no resources to find it. A weapon that can banish a god in an invaluable bargaining ship should <laughs> or at once decide to double cross me. It is then nature to try, but gods are predictable and I can rely on that to always be one step ahead. Emperor Isengrim the Third Secret Journal. Okay, also anscheinend wurde mit dieser Waffe, die wir suchen, sogar ein, eine Gottheit in seine Schranken gewiesen. Was natürlich äh, die Macht nochmal unterstreicht und wahrscheinlich, wenn man versucht, das Ding zu erwecken, beziehungsweise halt das, was da so mit zu tun hat, könnte es schief gehen. Aber das dachte man sich wahrscheinlich schon. Bumm, geh auf. Tür, dankeschön. Ich muss hier nicht gleich verschwinden. Du hättest auch einfach aufgehen können. Hm, hi, Leute. Renato hated gogglers, but it freaked him out to cut them. Und alle erledigt. Ich frage mich, ob das einen Unterschied macht, ob wir die erledigen oder äh, an denen vorbeischleichen. Weil mit dem Haken ist es halt recht simpel. Okay, hat aber funktioniert. Hallo, Kleiner. Hm, das ist halt der einfachste Weg, den wir haben. Das so zu machen. Also, wüsste ich nicht, was mich davon abhält. Eigentlich nichts. Snack time, boys! Call the lead, Raven. Okay, schade, ich dachte, ich kann beide gleich Hallo. Oh, ähm, sieht ja gerade gar nicht mal so gut für mich aus. Ich hätte vielleicht doch ein bisschen aufpassen sollen. Ja, jetzt sind hier natürlich nicht überall Kisten, die Heilmittel enthalten, sondern nur dann, wenn ich sie nicht brauche, oder was? It was good to practice your moves, thought Renato. Keeps you limber. Hier ist nee, eine orange Tür, die man wahrscheinlich mit diesem Feuerschwert öffnen kann. Das ist auch nicht. Aber wir brauchen hier gerade noch irgendwo eine Schatzkiste zu finden, in der wieder diese Äpfel rumliegen. Ähm, nehmen wir mal den. Needed bridges anyway. Oh, das mit dem Wasser ist cool gemacht. Hallo. Hallo, Eisenherz. Nicht Prinz Eisenherz. Der ist nicht da. Aber das Eisenherz. 
Ah, okay. Einfach so. Mist. Aber Dankeschön. Huh? A lever? That was new. Most people still use doorknobs. Ah, okay. Ja, wie gesagt, wieso soll man einfach eine Tür nehmen, wenn man einen Teleporter haben kann? Das ist doch viel praktischer und <lacht> man muss keinen elenden Rückweg bauen. Ähm, hola, Schatzkiste. Und hallo, neue Essenz von irgendwas. Ich nehme an, ich kann nicht schwimmen und ich gehe auch mal in der Stadt. Davon aus, dass da auf der anderen Seite noch was wäre. Hier könnte man wahrscheinlich auch irgendwo hin. Boah, hier ist so viel Optionales. Also man wird das Spiel wahrscheinlich, also man wird das wahrscheinlich so Metroidvania-mäßig mit den anderen Schwertern nochmal spielen. Also den Level, wenn das geht, oder in New Game Plus. Ich kann ja nur das hier machen. It was starting to come back to him. Something you never completely forgot. Ah, okay, jetzt like könnte ich. Had to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. Okay. Das kann ich jetzt so einen kurzen, überhaupt nicht magischen Zeitstep machen. Den werde ich mal kurz an der Stelle probieren, an der wir gerade waren. Vielleicht kommt man damit hier über den Abgrund und dann könnte man da hinten wahrscheinlich auch irgendwie einen Schatz abgreifen. Und Schätze sind was Schönes. Nee, geht nicht. Schade. Das geht auch nicht. Hätte ja sein können, dass man sich irgendwie mit so eindrehen kann und so wegschleudern kann. Das wäre natürlich ziemlich awesome. Aber wenn es nicht will, will es nicht, nicht wahr, Leute. Äh, dann gehen wir halt hier runter. Ah. Sieht nach der legendären Waffe aus. There it was. Sky Ripper's Armature. The stuff that dreams are made of. Engineers dreams anyway. The device was intricate. No one alive had the skill to make a thing like it. How is it part of a weapon at all? He'd have to ask a scientist. But first, he'd get the second piece. Sky Ripper had a heart. A core that had come to rest on the next island. Well, there was another island he could reach. Zenobia had just invaded it with her father's raven battalions. She must be encamped there still. But fighting Zenobia now... That made no sense at all. He'd already sacrificed one friend to get this, this armature, was it? He didn't need to hurry to face her. She would find him. Okay. Tja, das, wie es an der Stelle weitergeht, werdet ihr wohl selbst herausfinden müssen, falls euch das nämlich gefallen hat. Das Spiel ist im Moment noch im Sale für, ich glaube... 10,50 Euro oder so im Dreh. Äh, mir gefällt es ganz gut. Das Kampfsystem geht flott von der Hand und äh, der Erzähler ist halt cool und ich bin einfach gespannt, wie die unterschiedlichen Wege bei dem Spiel sind. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, den hattet ihr wie gesagt auch. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.